Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Diz pra mim, é muito difícil conciliar essa vida louca de empreender com a vida familiar? É muito difícil conciliar é, a vida de quem tá tentando ganhar a vida dentro de casa com seu próprio negócio e os filhos? Pois é, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Boa tarde para todo mundo que está chegando por aí. Meu nome é Aline Elstner, sou professora de costura criativa e patchwork, loucamente apaixonada pelo que eu faço. Digital influencer especialista em empreendedores de pequenos negócios. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que eu acho que afeta todo mundo. Sony Monteiro, boa tarde. Dodge Artes, boa tarde. Lin Baby Kids, Atelia Rosa Fausto, Cláudia... Todo mundo que está chegando por aí, sejam todos muito bem-vindos. Alexandra Matias, boa tarde. Ai, gente, é o Almoçando com a Aline, né? Eu vou lançar esse, esse nome, porque eu acho que ficou melhor do que Almoço Reflexivo. Marcelo Camorai chegou, boa tarde todo mundo. Gente, se você conhece alguém que está nessa dificuldade, nesse impasse, Lim Baby Kids e Divânia, de conciliar a vida pessoal com o empreendedorismo durante esta crise, principalmente, manda aviãozinho para a pessoa e convida ela aqui para a live, convida pelo menos um amigo ou uma amiga que precisa saber um pouco mais sobre como conciliar essa rotina louca que nós estamos vivendo. Mônica, boa tarde, Ana Nunes Ateliê, Eliene Alves, chegou primeiro, ganhou chocolate, ganhou um beijo! Bem gostoso. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, todo mundo. Quem puder, compartilha também lá nos grupos de WhatsApp, lá no grupo do Telegram. Chama o povo para vir. Se você está assistindo essa live pelo canal do YouTube, por favor, já deixa aqui seu like. Se inscreve no meu canal também, que uma mão lava a outra e aí uma ajuda a outra também. Maria Moreira, Célia Rodrigues, a Mania de Retalho, Re Santos, muito obrigada pelo carinho. Gente, pois é. É uma das perguntas que a maioria das pessoas se fazem. E Sleite, Maria de Retalho, está aí. Que é como você conciliar a rotina de empreender. Como você conciliar suas horas de trabalho com a vida pessoal, com os filhos, com o marido, com você, né? De ter tempo para você. E, gente, é o tipo de coisa que todos nós que começamos, passamos por essa dificuldade gigantesca. E quanto mais a gente cresce, maior é essa dificuldade. E a cobrança, a culpa que nós carregamos, principalmente mãe, né? E Santos já, já se inscreveu, muito obrigada, meu amor. Do Tato, boa tarde, seja bem-vinda. A culpa que a gente carrega é gigantesca. A culpa, com certeza, é muito maior do que o problema em si. Por quê? Porque nós somos cobrados o tempo todo pela sociedade. Quem não entende, principalmente quem é empreendedor criativo e convive com alguém que não é, é mais difícil ainda das pessoas entenderem. Porque nós temos borboletas no estômago, nós não vemos o nosso trabalho como trabalho, a gente vê como amor, paixão, lazer. E muitas das vezes a gente não põe limite para esses horários. Eu tô igual a Maria Moreira. Eu trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eu amo trabalhar, eu amo fazer o que eu faço. Às vezes meu filho fala assim, mãe, você precisa relaxar. Senta um pouquinho no sofá, deita um pouquinho no sofá. Mas eu não consigo. É, eu realmente amo muito o que eu faço. Eu realmente tenho tesão por aquilo que eu faço. E aí, se você não se colocar limite... O que, que acontece? Você acorda trabalhando, dorme trabalhando e quando você deita na cama, você ainda está pensando em trabalho. Eu sou dessas, né? Ionartes, boa tarde. Cássia Atelier, boa tarde. E eu cheguei a... Quando eu criei o primeiro grupo da mentoria, uma das minhas alunas falou que ela tinha muita dificuldade de cumprir a carga horária que ela se definiu para poder trabalhar diariamente. E eu comecei a dar algumas sugestões para ela poder acertar isso. Glória Fersil, da de Artes, da Ifarissã, Faria, Farias, Farissan não, Farias. Cíntia Damasceno, boa tarde, ó. A Maria Fumareira também, relaxa pensando em outro projeto, somos juntas. A Sleide, a cobrança aqui em casa é grande, porque eu trabalho 48 horas por dia, eu te entendo. Mari Fati, Eliette Rolim, Ilio Sete... Gente, eu sou cega demais, tá? 
Lu Ferreira Bolsas, ó, do Tato falou que o marido pede pra eu parar quando ele chega do trabalho. Acho justo, me organizo pra ser assim. Então, aqui, quando meu marido chega do trabalho, ó, a Ionartes falou que trabalha em torno de 20 horas por dia, 7 dias na semana. Driartes Atelier. Então, aqui em casa, hoje eu estou florida, Marifati, hoje eu estou de verdinho com flores. Aqui em casa, por exemplo, são três filhos, né? Os dois mais velhos não dão tanto trabalho, mas precisa de atenção. E a pequenininha requer atenção o tempo todo. Então, geralmente, eu consigo realmente me dedicar ao meu trabalho depois que o marido chega. E aí, como é que fica a vida conjugal? Como é que fica a atenção que você dá para os seus filhos? E eu que não tenho marido. Pois é, Maria Moreira, fica mais fácil, né? Pois é, estamos almoçando aqui juntinhos. E aí, quando eu entrei, fiz o primeiro grupo da mentoria, tô eu tirando chinelo pra colocar os pés em cima da cadeira, porque eu sempre faço isso, né? Porque pra mim, esse, essa aula é sempre um bate-papo muito gostoso. Quando eu criei o primeiro grupo da mentoria, uma das alunas, porque uma das perguntas que eu faço é quanto tempo você está disposto a dedicar de horas de trabalho pra ganhar X reais no final do mês? Né? Isso vai de acordo com a precificação, né? Oh, meu Deus, a Eliette falou que o neto até chorou. Oi, gente, que dó. Ó, eu não tenho horário, trabalho de segunda a segunda. Pois é, gente, essa, essa nossa correria não é mole, né? Essa correria nossa não é fácil. E aí, quando eu criei o grupo da mentoria, uma das perguntas que eu faço é quanto tempo você está disposto a dedicar para poder conseguir o valor que você quer por mês? Porque, como eu já disse em outras lives, em outros vídeos, não há fórmula mágica, não há dinheiro que cai do céu, não há milagre quando a gente fala em empreender, principalmente no nosso país, onde as taxações de impostos são altas, onde o favorecimento para o microempreendedor não é lá grandes coisas, então empreender não é fácil. E dedicar determinadas horas de trabalho para o seu empreender é fácil quando você não tem outras coisas para fazer. Então, você se dedicar a fazer oito horas de trabalho dentro do seu ateliê para ter um bom salário no final do mês, como que você faz isso se você tem filho pequeno? Me explica. Como que você faz isso se você tem marido, se você tem filhos? Porque filho, independente de ser pequeno ou não, sempre vai requerer sua atenção, sempre. Como que você faz isso e se mantém também bem? Cuida da sua aparência, cuida da sua saúde física, cuida da sua saúde emocional. E, gente, eu sou o workaholic, eu sou extremamente viciada em trabalho e eu tenho consciência disso. Eu trabalho feliz cantando, eu não sei ficar parada, mas eu precisei colocar alguns limites para que eu pudesse ter uma convivência também com a minha família, principalmente agora, que estão todos em casa. As crianças estão sem aula. Os filhos e netos estão em casa. Algumas de vocês ou alguns de vocês estão com o cônjuge em casa também. Como que você concilia tudo isso? Eu tenho dois pequenos, não é fácil mesmo. Tô tentando me organizar, mas a mente está um vulcão. Pois é, quando não é o corpo, é a mente, né? A Marli Santos também é das minhas, não sei ficar parada. E aí, lá na mentoria, quando a, a menina me falou isso, né? Eu falei, olha... Não se cobre tanto, porque a gente tem mania até de chorar, de se cobrar, de achar que a gente não é boa mãe, de achar que a gente não é uma boa esposa, de que a gente não é um bom cônjuge, de que a gente não é um bom amigo, porque a gente quer se dedicar muito ao nosso trabalho. Então, ao invés de você definir horas trabalhadas por dia ou por semana, eu vou te dar uma outra sugestão. Defina metas semanais. Como seriam essas metas semanais? Olivo Oficial, boa tarde. Inovações, artes, boa tarde. Como seriam essas metas semanais? Por exemplo, eu tenho diversas metas. Né? Eu tenho os cursos da Educar, eu tenho vídeos do YouTube, eu tenho as lives do Instagram, eu tenho as lives do Facebook, tenho os grupos de mentoria. São várias coisas que me dedicam atenção, me pedem atenção constantemente, semanalmente, várias vezes. E se eu for tentar colocar oito horas por dia para eu trabalhar com isso, não vai dar, porque eu não consigo ficar oito horas dedicada somente a isso. Então, o que, que eu faço? Eu ponho metas. A minha meta de hoje para amanhã... Não, Dani, começamos ainda há pouco. A Eliette falou que tem o um pai de 97 anos, três vezes na semana. Fricamo, boa tarde. 
Ó, a Camorais falou que a minha família é colaborativa, porque graças a Deus não estou sobrecarregada com as tarefas de casa, meu marido divide os cuidados com os meninos e sempre me apoia em tudo. Isso é maravilhoso, cara. É... Seria perfeito, né? Se todos fossem assim. Souza Maristela, boa tarde. Ó, eu defino metas diárias para não enlouquecer. Pois é, gente. Definir metas diárias é a melhor coisa que você pode fazer. Por exemplo, ontem, a minha meta diária de ontem era responder as perguntas na mentoria, fazer os moldes para poder subir os vídeos para o novo curso da Educar, que deve estar disponível semana que vem, fazer a live de terça-feira. Essas eram as minhas três metas. Que horas eu poderia fazer isso? Em qualquer horário que me sobrasse algum tempo. Qualquer minuto que me sobrasse algum tempo. É a Fátima, né? Tá desorganizada nos horários. Ó, minhas filhas me ajudam nas tarefas de casa. Meu marido também me apoia e me ajuda muito. Eu também tenho ajuda, graças a Deus, tanto do meu marido quanto dos meus filhos. Mas sempre sobra muita coisa pra gente, né? Mesmo com ajuda, sempre sobra muita coisa. Devaneios, boa tarde, seja bem-vinda. E aí eu defino metas diárias para poder cumprir. Que horas eu vou cumprir essas metas diárias? Vai ser de acordo com o decorrer do meu dia. Ontem, por exemplo, eu atendi na loja de manhã, né? Atendi vários clientes de manhã. À tarde, eu me foquei em fazer, é, adiantar, né? Cortar a peça, colocar as medidas, fazer tudo aquilo que eu tinha que fazer. E chegou uma cliente aqui também na hora do almoço, um pouco depois do almoço. Então, eu atendi ela e cortei as coisas. Resultado... Entrei na live ontem à noite e não tinha feito os moldes ainda. Entrei na live ontem à noite e não tinha respondido todas as perguntas da mentoria. Porque depois de fazer os cortes, eu peguei os meus três filhos e fui dar uma volta no quarteirão. Por quê? Porque essa virou a nossa rotina. É, pois é, Marcelo, vou puxar a sua orelha, hein? Cada chart, boa tarde, Rosa Prado. Então, a mentoria agora está fechada, mas os cursos de educar, quem tiver interesse, é só me procurar no privado que eu passo o link para vocês, tá? Ó, perdeu, perdeu ontem por causa do Classroom. Ontem, 11 da noite, estava em comando. Então, ontem eu fui dormir uma e pouca da manhã para poder cumprir a minha meta diária. Por quê? Porque eu paro para fazer determinadas coisas. Nós colocamos algumas rotinas aqui em casa para que eu possa dar atenção para todo mundo. Uma dessas rotinas é, diariamente, todos os dias de segunda a domingo, eu dou uma volta na rua, no quarteirão. Meu bairro não é um bairro de movimento, é um bairro de pouquíssimo movimento, extremamente residencial. Então, eu pego a criança, né, principalmente a pequenininha, que tem mais energia para poder dar uma volta de bicicleta. E aí a gente anda três, quatro quarteirões de bicicleta. Geralmente os mais velhos vão junto comigo. E aí é o momento que a gente tem para brincar. É o momento que a gente tem para descontrair. Nesse momento eu não pego no celular. Eu não vejo mensagem de WhatsApp. Eu não vejo notificação de Instagram. Eu não vejo absolutamente nada. Eu me dedico a sair com eles para a gente pegar um sol, se alimentar de sol. Até brinco com a minha mais velha e falo, ó, Manu, abre os braços e se alimenta de sol. Porque é necessário a gente pegar um pouquinho de sol também para não, não surtar, não pirar diante de tudo que a gente está vivendo. E a gente dá essas voltas. E depois, quando eu volto, faço o lanche da pequena... E aí eu volto para o trabalho. Outra coisa que eu coloquei como rotina. De manhã, a bebê tem um horário diferenciado, né? A minha do meio acorda mais cedo do que todo mundo, porque ela está tendo aulas online. E a bebê acorda logo depois. E aí, na hora que a bebê acorda, eu faço questão de tomar café junto com ela. Café da manhã junto com ela. Depois da live do almoço, eu sento, faço o meu prato e sento junto com eles para a gente bater um papo. À noite... Quando eu encerro tudo, pelo menos, no mínimo, três vezes por semana, eu fico com meu marido, exclusivamente, só eu e ele, pra gente ver um seriado, pra gente ver um filme, tomar uma cervejinha, bater um papo dentro de casa, óbvio. Então, são formas que eu consegui colocar é, metas diárias dentro da minha rotina para que eu cumpra as minhas metas de trabalho e para que eu dê atenção também à minha família. Dia de domingo, por exemplo, é o dia que eu acordo tarde. É o dia que eu me dou ao luxo de me prender e me amarrar na cama, praticamente. Porque eu acordo naturalmente cedo. 
Olhe para o teto e falo, não, hoje eu vou descansar. Eu preciso descansar. Eu preciso repor meu sono. Então, domingo é sagrado. Domingo eu posso até trabalhar elaborando alguma peça. Eu posso até trabalhar... É, mexendo em algum molde, mas eu vou descansar até mais tarde e eu vou fazer as coisas dentro de casa. Gente, tudo isso é para quê? É para não surtar. É para a gente dar conta de casa, família e empreender. Aí tem gente, né? O Marcelo falou ali que ele não tem filhos, né? Então fica mais fácil ele organizar o tempo. Só que tem gente que é tão orcaólica que acaba nem organizando o tempo. Que acaba trabalhando aí, se não tem nada para te frear, trabalha ainda mais, trabalha em dobro, em triplo. Ou pior, procrastina. Para essas pessoas que trabalham além do normal, como eu trabalho, ou que procrastinam, eu também te indico que coloque metas diárias. Gente, eu, eu comprei um, um quadrinho magnético que eu coloquei ali na, no quadro do meu ateliê, que, eu, na verdade, agora eu estou anotando os materiais que eu preciso comprar, porque eu precisava de ter isso visível, né? Mas quando eu comprei ele, eu comprei justamente na intenção de colocar metas do dia e metas da semana, para que eu pudesse distribuir essas metas de acordo com o que fosse possível. Ontem eu fiquei até uma e pouca da manhã fazendo molde. Porque o meu marido... A, me ajuda, meu marido. Meu marido faz parte... Oh, tá travando. Eita, deixa eu ver aqui. Bá falou. Eu surtei hoje, pedi demissão do trabalho. Literalmente chutei o balde. Agora eu vou ter que ir buscar o balde. Pois é, Bá. Mas é desse jeito, a gente chuta o balde e depois é a gente que tem que correr atrás do balde, né? Então se foca, minha amiga. Se você realmente surtou e não tem como voltar atrás, se foca agora em cumprir essas metas. Aline, como que eu elaboro essas metas? Vou te dar uma sugestão. Elabora pelo menos três metas diárias. Quando a gente elabora três metas diárias, fica muito mais fácil de eu cumprir com elas. Se você cumpriu as três metas assim e foi fácil, põe mais. Se não foi fácil, foi dentro do tempo, sobrou um pouquinho de tempo para você ajeitar sua casa, sobrou um pouquinho de tempo para você ver seus filhos, para você poder conversar com eles e tudo mais, beleza, mantenha as três metas diárias. Se nós nos focarmos em fazer três metas diárias, vamos dar um exemplo? É, amanhã eu preciso, deixa eu ver, amanhã é quinta, né? Amanhã é quinta. Então amanhã eu começo a pesquisar o que, que eu vou fazer na live da próxima terça-feira. Amanhã é o dia que eu vou sentar no computador para poder fazer um outro curso da Educar, que vai ser no final de julho. Então, eu já sei que eu tenho isso e isso para fazer amanhã. E essa daqui é uma tarefa grande, é uma tarefa maior. Então, eu vou me focar em fazer essas duas tarefas. E vou colocar como meta, por exemplo, é, arrumar meu ateliê. Pronto, três metas diárias. Essas três metas diárias podem até me ocupar é, um dia inteiro, oito horas num dia, mas não vão ser oito horas ininterruptas, tá? Vão ser oito horas espaçadas. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Vou comprar um quadro. É uma excelente ideia. Quadro branco, tá? Eu já tive quadro negro com giz, não deu certo. Compra aquele quadro branco que você escreve com caneta. Pelo menos pra mim foi o que deu mais certo. Eu tenho um planner, não consigo fazer metas para a semana, mas faço na noite a meta do outro dia. Do Adiartes, para mim, essa é a melhor técnica. Antes de dormir, geralmente quando eu vou tomar banho ou quando estou escovando os dentes, eu já elaboro as três metas para o próximo dia. E eu já tenho, geralmente, uma meta para a semana inteira. Então, elabore as metas do dia seguinte e tente cumpri-las. Não ponha metas além do que é possível. Sabe por quê? Porque toda vez que você se põe uma meta e não cumpre, você se sente mal com você mesmo. E as chances de você vir a procrastinar são gigantescas. Eu sei porque eu já fiz isso um milhão de vezes, tá? Eu estou mega pirada. Três filhos, um especial e o um menor com três anos. Fazendo o que dá. Fazendo o que dá. Ó, eu escrevo no post-it e colo na máquina... Eu surto com o serviço de casa, eu também, Marifato, sou igual você. Ou coisa chata, todo dia a mesma coisa, e olha que todos ajudam, mas como você falou, sempre sobra mais para dona de casa, normal. 
Ah, adorei essa dica de meta, vou me organizar. Costuro roupas por uma empresa e não consigo pôr em prática minhas metas, pois a empresa demanda muito trabalho. Cris Busca, boa tarde. LR Ateliê Luciana Rodrigues. Olha só, isso que você falou é algo extremamente importante. Se algo está ocupando muito o seu tempo e você não gosta, isso não está te fazendo bem, saiba dizer não. Saiba dizer não. Ontem me perguntaram sobre a questão das máscaras, né? Porque ainda tem gente fazendo muita máscara. E eu, por exemplo, estava fazendo muitas máscaras. E agora eu já não faço mais para todo mundo. Eu comecei a dizer não. Só faço algumas específicas, e eu ainda terceirizei uma boa parte do trabalho, faço algumas específicas, personalizadas, em modelos totalmente diferenciados, porque não me cansa, e para clientes assim contados no dedo. Porque estava me fazendo mal ficar na máquina de costura fazendo só máscara. Estava limitando minha criatividade. Estava me tirando o prazer de vir para o ateliê. Então eu disse não. Agora, está entrando dinheiro para o seu ateliê. Está é, rendendo o suficiente para sustentar sua família. E você ainda não está saturado? Continue. Continue. Por quê? Porque as máscaras são algo momentâneo. As máscaras são algo que vai passar muito em breve. Mas através das máscaras, muita gente conhece o seu trabalho. Muitos seguidores novos entrarão no seu Instagram. Muitas pessoas que não sabiam quem você era, passarão a saber. Então, assim, como a amiga falou ali, né, do, a Luciana, da, da questão de um trabalho que demanda muito tempo, muita coisa dela, tente diminuir essa demanda. Tente dizer, não, olha, eu só posso pegar X por semana. Por quê? Porque eu preciso me dedicar a algo que me faça bem. Eu preciso me dedicar a criar algo que eu vou olhar e vou sentir extremo orgulho. Quando a gente aprende a dizer não para a vida, para várias coisas na vida, é libertador, tá? É libertador. Muita gente vem aqui e fala assim para mim, ai, ah, Aline, você devia fazer as coisas para vender e tal. Eu faço, mas eu não atendo todo mundo. Não dá, é humanamente impossível. Eu não tenho condições hoje de tirar mais tempo do que eu já tenho para poder é, fazer encomendas repetitivas. Não, eu prefiro fazer peças assim, ó. Que nem foi a almofada de pipoca, eu fiz quatro. Né? Mas foi algo que, assim, eu fiz quatro, cada uma de uma cor, cada uma com um bordado diferente. E para clientes muito próximos, muito chegados, clientes que eu tenho muito carinho. Então, eu não abri o meu leque. Eu disse não. Mesmo que eu tenha que correr atrás de outras coisas para poder ganhar mais dinheiro. Porque a minha saúde mental é extremamente necessária para as minhas criações. Outra coisa a respeito dos filhos, né? Para quem tem mais de um filho como eu, né? Eu tenho três. Ó, todo dia falo que vou parar de fazer máscara, mas acabo não sabendo dizer não. Então, é a hora de você treinar esse não. Boa tarde, Jupira! Seja bem-vinda! É, por exemplo, eu tenho dois filhos mais velhos e uma filha pequena. A pequenininha, como vocês já sabem, minha espuletinha, demanda atenção 90% do tempo. Mas os mais velhos, também, assim como nós, adultos, também estão surtando de estar em casa. Também estão surtando de não estar fazendo as coisas que eles gostavam de fazer. Também estão surtando de não estar indo para a escola, de não poder ver os amigos, de não poder dar um abraço em alguém. E é natural, se eu me sinto mal, por que meus filhos também não se sentiriam? Então, o que, que eu faço? Observo. Observo. É, outro dia, meu filho não estava muito bem. E eu percebi isso, e sentei do lado dele e conversei. E ele realmente não estava. E falou para mim, mãe, não estou muito legal hoje. É, tô cansado de ver as pessoas ignorarem essa doença que está acontecendo. E ir para a rua como se não houvesse nada. E a gente se cuidando e tudo mais. E eu falei para ele, calma. Vamos fazer o seguinte, eu sei que ele ama plantas, né? Ele, assim como eu, na verdade, foi uma paixão que nós colocamos agora em comum durante a quarentena. Falei, vamos fazer o seguinte, vai lá colocar uma roupa. Vamos ali. Ah, ali é onde? Mas não tô cansada, não. Vamos lá, coloca uma roupa e vamos ali. Saiu eu, ele, as duas meninas e a cachorrinha, a Belinha. Fomos todos nós, a Belinha junto, porque ela vai comigo onde eu vou. E fomos num horto que tem aqui perto da minha casa. E compramos um saco enorme de terra, muda de planta, vasos e voltamos para casa e passamos o restante do dia plantando. Nesse dia, eu peguei todas as minhas metas e coloquei de lado. 
Nesse dia, eu falei, não, as minhas metas vão para o próximo dia. Porque hoje eu preciso dar atenção para quem precisa de mim. Assim como outro dia eu precisava conversar com a Manu sobre algo mais importante e tudo mais, e a casa muito cheia de gente, né? Esse negócio de casa vazia na quarentena que em casa não existe. São três filhos, eu e meu marido, mais a cachorra. E eu falei pra ela, vamos na padaria. Põe a máscara e vamos na padaria. E fomos andando assim, levamos... A padaria fica dois quarteirões da minha casa. Levamos uma hora pra ir e uma hora pra voltar praticamente. Porque a gente foi a passos lentos e conversando. Só eu e ela, tudo que tinha que conversar. E nesse dia, as minhas metas ficaram para mais tarde. Então, como que eu faço para organizar o que eu tenho de trabalho com o que eu tenho de pessoal? Em primeiro lugar, priorize. Priorize. Quando a gente opta por trabalhar em casa, a gente trabalha muito mais do que se tivesse uma carteira assinada. Quando a gente opta por trabalhar em casa, a gente trabalha infinita, infinitamente mais vezes, mais horas, do que se eu batesse um cartão numa empresa todos os dias. E é mais cansativo, é mais exaustivo. Porque enquanto você está fazendo a costura, a comida está atrasada. Enquanto você está fazendo a costura, você lembra que você tem que fazer um bolo para o lanche. Enquanto você está fazendo a costura, você percebe que você não lavou o banheiro naquele dia, que o fogão está um lixo, ou que outra coisa, ou que você tem que colocar roupa na máquina, ou que você não estendeu a roupa na máquina do dia anterior. Isso acontece muito comigo, porque você esqueceu. Então, quando a gente trabalha em casa, né, tem gente que torce o nariz e fala assim, nossa, mas você trabalha em casa? Fala assim, não, meu amor, eu trabalho muito mais do que você possa imaginar, porque trabalhar em casa é... Um desafio, um desafio constante. Muitas empresas agora estão trabalhando com home office, porque é a tendência. Aí tem uma série de memes, né, de é, figuras engraçadas, ó. Pois é, mas eu também prefiro trabalhar em casa. Eu também. Tem uma série de memes das pessoas trabalhando com o bebê no colo, com o papel higiênico no cabelo, com o cachorro do lado, é, com o notebook em cima da pia enquanto lava a louça. Essa é a nossa vida desde sempre. Mas eu optei por isso. Eu optei por trabalhar em casa para poder estar mais próximo dos meus filhos. Eu optei por trabalhar em casa para ser chefe do meu próprio negócio. Eu optei por trabalhar em casa porque eu não quero estar limitada ao meu salário do final do mês. Eu quero ganhar e receber pelo que eu trabalho. E não pelo que foi convencionado por uma lei ou por uma empresa para que eu receba. Eu optei por trabalhar em casa para poder inspirar outras pessoas. Então, se eu optei por trabalhar em casa por tudo isso, a minha vida pessoal, a minha vida familiar, tem que estar junto. A minha vida pessoal... A minha, eu também esqueço muito de estender a roupa no varal. Pois é, desse jeito. Boa tarde, Laurinha. Você seja bem-vinda. Então, eu optei por trabalhar em casa por todos esses motivos. É fácil? Não. É dificílimo. Quando eu saí agora do trabalho, eu achei que não teria quarentena, né? Eu não sabia. Quando eu defini tudo, eu não imaginei isso. Então, eu havia definido que eu iria trabalhar assim, violentamente, no momento que as crianças estivessem na escola. Esse seria o meu momento de produção no ateliê. E as demais é, funções que eu poderia fazer em outro local da, da casa, por exemplo, no computador ou no celular, eu trabalharia na parte da tarde ou na parte da noite, distribuindo as metas conforme o dia. E aí veio a pandemia. E aí você não tem mais hora para trabalhar no ateliê. Você tem que trabalhar na hora que sobra. Você tem que trabalhar na hora que dá porque está todo mundo em casa, porque você tem que dedicar um pouco de tempo, nem que seja para ouvir o próximo, para ouvir o seu filho, para olhar nos olhos dele e ver se ele está bem, para olhar nos olhos do seu marido e ver se ele não está carente, se ele não precisa de apoio naquele momento. Você precisa de um tempo para colocar a ordem no coreto, porque todo mundo ajuda, mas nem todo mundo tem iniciativa. Então você precisa desse tempo. Como que eu faço para poder organizar esse tempo? Ponha metas diárias. Olha, eu optei por trabalhar em casa quando meu filho de dois anos fez dois anos e eu percebi que estava perdendo o crescimento dele. Isso tem oito anos e não me arrependo um só dia. Eu também não me arrependo não, nem um pouquinho. E hoje com essa quarentena muita gente percebeu como é trabalhoso o trabalho em casa. Exatamente. 
Trabalhar em casa é muito desafiador. Boa tarde, VS Costura Criativa, Artesanatos, Mãe e Filha. Ah, deixa eu ver aqui. Ó, não deixamos de ser pessoas quando trabalhamos, seja onde for. Agora as empresas estão vendo que seus funcionários são, em primeiro lugar, pessoas que têm vida fora do trabalho. Pois é, gente. Por isso que eu falo que a gente... Nós estamos passando por uma fase mundial importantíssima. É uma fase holística, assim, onde a visão do outro mudou muito. Onde a visão que eu tenho das outras pessoas, a visão que eu tenho da minha família, a visão que eu tenho da minha casa, a visão que eu tenho do meu propósito foi modificada. A visão que nós temos a respeito de valor da vida é totalmente diferente. E se não é diferente, então você está vivenciando esse momento errado. Volta, reflete, olha o que está à sua volta e veja como o mundo está mudando. É exatamente o que a Carolina falou. As empresas estão enxergando, aos poucos, que os funcionários são pessoas. Que eles têm uma saúde para zelar. Que eles têm uma família para cuidar. Que eles têm crianças em casa que agora não têm aonde deixar. Vai abrir as empresas, vai abrir o comércio. E quem é mãe e trabalha fora? E vai deixar seu filho onde? Com quem? De que forma? Para poder voltar a trabalhar. Então eu não me arrependo em nenhum momento de ter optado trabalhar em casa. Mas é fácil? Não, não é fácil. É desafiador. Mas como empreendedores criativos, nós amamos um desafio, não é mesmo? Então, vou te propor essa organização para o seu lar, essa organização para o seu tempo, para que você atenda a sua família, ao seu negócio e a você. Antes de dormir, hoje mesmo, tá? Ponha três metas para o dia de amanhã. Três metas vinculadas ao seu trabalho. Ah, seja criar uma peça, costurar, cortar, organizar seu ateliê. Três metas para o seu trabalho. E, paralelo a isso, ponha três metas para a sua vida pessoal. Pode ser a familiar, pode ser com você mesmo, pode ser o que for. A de casa, né? a lavar lava roupa, almoçar com os filhos, ver um seriado com o marido à noite... Fazer a depilação das pernas, que está largada ainda mais com frio. Escovar o seu cabelo. Pintar a sua unha, trocar o esmalte velho. Gente, o meu esmalte está um horror. Ontem eu só fui ver isso durante a live. Trocar o esmalte velho. Se olhar no espelho e fazer a maquiagem que você não faz, ó, há séculos. Ponha como meta também. Ponha como meta, chamar se você tem muitos filhos. Chama um dos seus filhos para cozinhar com você à noite, para fazer uma janta. Para organizar algo. Enquanto isso, conversa com ele. Conversa com ela. Chama seus filhos para dar uma caminhada na rua, em volta do quarteirão. E dá uma caminhada em volta do quarteirão. Com máscara, com o que for. Mas vai, abre os braços no final da tarde. Eu faço isso todo dia, gente. E é, é... Recarrega minhas energias. Porque eu amo praia. Não posso ir para praia, então eu pego o sol que dá. Né? E aí no finalzinho da tarde, quando não tem cliente aqui, por volta de 4, 5 horas da tarde, eu pego as crianças e dou uma volta aqui no quarteirão mesmo. E aí eu ainda abro os braços, ainda falo pra eles, abre os braços, pega um pouquinho de sol, se ilumina, enche o pulmão, respira fundo. Meta diária. Ponha três metas diárias pra você, do seu emprego, do seu trabalho, né? que é o nosso, né? o nosso empreendimento. E três metas diárias de casa, mas eu vou te falar uma coisa, tudo que a gente começa de novo, a gente tende a desistir, pode ser ótimo, pode ser maravilhoso, mas na primeira barreira, na primeira pedra que você encontrar, você vai ter vontade de desistir, você vai ter vontade de esquecer suas metas, você vai ter vontade de violar as metas, e aí se você viola uma vez, é igual dieta, você violou uma vez, você vai violar a segunda, vai violar a terceira e aí a mudança de hábito foi por água abaixo. Exercite isso diariamente. Diariamente, à noite, antes de dormir, ponha três metas para o dia seguinte, tanto no seu empreender quanto na sua vida familiar ou pessoal e faça o possível e o impossível para cumprir com elas. Essa é uma forma simples de organizar o seu dia, de organizar sua vida, de colocar as duas coisas para funcionar paralelamente sem que você surte. 
Outro dia veio uma cliente aqui na loja, nós conversando muito sobre isso, sobre questão de organização de vida, organização. E ela falou assim, ah, como eu não estou dando conta, eu desanimei. Nem pego na máquina de costura já tem uma semana. Você não desanima? Falei, é claro que eu desanimo. É claro, gente, eu sou humana. Tem dias que eu acordo com vontade de fazer nada. Eu desanimo, sim. Tem dias que eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada. Mas eu tenho as minhas metas. E eu aprendi a cumprir com a palavra primeiro comigo. Eu tenho que cumprir com a palavra que eu dou para mim mesmo. Senão eu jamais cumprirei com a palavra que eu dou para outra pessoa. Se eu não tiver honra em cumprir um compromisso que eu defini para o meu dia, para a melhoria do meu trabalho e para a melhoria da minha família, eu não vou ter honra em cumprir todos os compromissos com os outros. E aí eu tendo a procrastinar, eu tendo a me desanimar, eu tendo a ficar para baixo. Então, põe, se você não consegue só colocar na mente, ó, eu já tenho 12 anos que trouxe meu trabalho para casa, é muito puxado. É mesmo, Maria Lima. Neila Neides Rodrigues, boa tarde. Ó, a Gilva Mara colocou aqui, hoje quando chegar já vou fazer uma com meu filho de 15 anos que pede atenção. Faça, faça. Eu tenho uma filha de 14, um de 18 e uma de 4. Né? São três idades totalmente diferentes. E eu sempre tento dar atenção para todos eles. Às vezes não dá para dar atenção no mesmo dia. Não dá. Às vezes não dá para eu ser a melhor mãe para todos no mesmo dia. Mas eu vejo qual é a necessidade de cada um. Às vezes eu preciso parar, sento para tomar um café e chamo o Manu e a gente senta e conversa. Às vezes eu sento para ver, acho que foi no sábado, acho que foi sábado, que nós três, eu e os mais velhos, sentamos. Ô, oh, Kívia, boa tarde, meu amor. Sentamos para ver um filme, já era muito tarde, porque eu trabalhei sábado, assim, até 10 horas da noite. E nós sentamos nós três para ver um filme, eu e os dois mais velhos. E os dois viram agarradinhos comigo. Eu já tava cansada, assim, querendo capotar no filme, mas eu vi o filme até o final. O filme é maneiro, muito bom. Né? Mas era um momento nosso. Era um momento de, de compartilhar com eles, onde eu não peguei no celular. Nós temos esse combinado. Quando a gente tá vendo alguma coisa, a gente não pega no celular. Ninguém, ninguém pode ver nada. Deixa o celular ali, depois a gente vê, depois a gente responde. Então, gente, faz isso. Três metas diárias pro seu negócio. Três metas diárias para sua família. Escreva. Se você não consegue lembrar, escreve na porta da geladeira. Escreve num quadro. Escreve no post-it, igual a amiga falou. Faz um monte de post-it do que, que você tem que fazer. E distribui isso. Sabe por quê? A culpa que a gente sente por não dar atenção é muito grande. E se você não cuidar dela, você entra em depressão. Você entra num, num, num círculo vicioso que vai matar você aos poucos e vai em algum momento fazer com que você ache que você não está no caminho certo que ou você não é boa empreendedora, bom empreendedor ou que você não é boa mãe, boa esposa bom marido, bom pai então para que você não chegue a esse ponto de olhar para isso né, e achar que não eu também não recebeu boa tarde, boa tarde Artibila, Elaine, boa tarde seja bem vinda meu amor então se você chegou nesse momento é, e tá vendo que pode desandar, que o caldo pode derramar, faz isso antes do caldo derramar. Não adianta a gente em casa, com o filho, com tudo que a gente está fazendo, querer, querer seguir um planejamento de um planner, onde eu tenho as horas definidas e marcadas para fazer determinadas atividades. Esse é o mundo ideal. O mundo ideal seria isso, é definir que às 8 horas da manhã... Eu vou para o ateliê e eu vou criar e eu vou não sei o que. Às 11 horas eu paro, faço comida, meio-dia eu descanso um pouquinho, uma hora da tarde eu vou... Dá para você? Porque para mim não dá. Não dá. Então não se prenda nessa... Eu sei que a Fabíola... Ó, eu amo post-it, tenho vários colados com as encomendas e outros compromissos, mas nunca coloquei metas pessoais. Ponha, Sara. Vai te fazer bem. Vai te fazer bem. Vai fazer bem e você ter três metas diárias. Se você puder, põe lá no espelho. Quando você vai dormir, você vai no banheiro, põe lá no espelho. Dane-se se alguém vai ver. Ninguém está recebendo visita mesmo em casa. Então, põe lá. Não deixa, não deixa de pôr, não. Põe lá no espelho. Toda vez que você for no banheiro, você olha. Epa, peraí. Só cumpri uma meta. Deixa eu ver agora. Eu vou tentar cumprir essa daqui. E dá, gente, para você dar atenção para um filho, dá para você dar atenção para o marido, enquanto você está fazendo uma comida. Enquanto você está costurando. Assim que as crianças saíram da aula... 
a bebê sofreu muito, né, por estar em casa o tempo todo, sem amiguinho, sem criança para brincar e tudo mais, eu fiz um cafofo para ela aqui no canto do meu ateliê, fiz um cafofinho ali, coloquei uma pelúcia no chão, coloquei travesseirinho, tudo, brinquedinho, e ela ficava aqui comigo, e às vezes ela sentava no ateliê e falava assim, mamãe, vamos só conversar? Vamos, filha, vamos conversar, hoje mesmo ela fez isso, hoje ela sentou comigo na varanda, mamãe, vamos conversar um pouquinho? E aí conversamos sobre dentes e fadas, dos de fadas do dente, tá? Foi o nosso papo de hoje de manhã. Então, tire um pouco do tempo, meia hora, 40 minutos, uma hora. Às vezes é enquanto você faz outra coisa. Às vezes é enquanto você elabora uma outra peça. Oi, Neide, minha linda! Ó, pare e dou atenção, paro para ajudar na, na, na tarefa da escola, pra, paro para jogar stop. Já fiz recadinhos, coloquei pela casa, mas esqueci de olhar. Graziela, põe na, no vidro do banheiro. Três metas dá para colocar o trabalho e família? Não, Re Santos. Três metas para o trabalho e três metas para a família. Três metas de trabalho e três metas pessoais. Dá para a gente encaixar durante o dia. É só você não colocar metas absurdas. Por exemplo, ah, hoje eu tenho que gravar um curso inteiro, são as minhas metas absurdas, né? Gravar um curso inteiro, elaborar a peça da live e organizar o ateliê. Se eu fizer essas três coisas em um dia, eu não faço mais nada. Eu não vou nem no banheiro, eu não tomo nem café. Eu não vou nem respirar, não vou comer para fazer essas três coisas em um dia. Então, distribui uma meta maior, uma menor e uma menorzinha. É montinho, montão. De montinho, montão, de cada coisa que você faz, você faz muito. De montinho, montinho, daqui a pouco tá tudo pronto no seu trabalho, na sua casa, na sua família. Uh, tá com o seu filho, esqueceu o fone, sem problema. Entenderam, gente? N não, não caiu não, aqui pra mim tá legal. A conexão ainda não caiu. Compreenderam como que a gente pode fazer? Essa é uma sugestão, tá? Pra você tentar conciliar tudo o que é necessário fazer agora, durante a pandemia. Dar a atenção que a família requer. E empreender. Outra coisa que eu vou deixar é, de dica para vocês, que eu acho que é muito valioso, principalmente para quem tem filho. Quando eu comecei a costurar, os meus filhos me perguntavam, porque eu trabalhava fora, né? E costurava à noite. E meus filhos vinham e perguntavam para mim assim, mãe, mas você precisa trabalhar nisso por quê? Por que, que você precisa né, trabalhar mais? E a minha resposta sempre era: você não gosta de ganhar presente? Você não gosta de ter comidinha em casa? Então, a mamãe tem que trabalhar para poder te dar presente. A mamãe tem que trabalhar para te dar comidinha em casa. Essa sempre foi a minha resposta. Porque era a resposta que eu ouvia quando era criança. Quando eu perguntava por que, que minha mãe trabalhava tanto. E houve um momento que eu percebi que eu estava ensinando meus filhos que eu era uma pessoa extremamente capitalista. Que eu estava trocando o tempo que eu estava com eles por dinheiro. Pelo menos era o que parecia quando eu falava com eles. Era o que eu comecei a sentir que era. Porque o mais velho, às vezes, virava para Manu e falava assim, não, Manu, ó, oh, a mamãe tem que ganhar dinheiro, senão como é que a gente vai ter presente? De aniversário? Deixa a mamãe trabalhar. E aí eu percebi que estava tudo errado. Estava tudo errado. Eu sou pedagoga, eu sou é, uma mãe que ama ser mãe, né? eu sempre quis ser mãe. Então, eu não quis que eles levassem essa resposta para a vida deles. E eu comecei a lembrar do porquê eu realmente trabalhava. Eu trabalhava porque eu queria ser inspiração para outras mulheres. Eu trabalhava, além do que eu trabalhava, porque eu queria oferecer o melhor para eles financeiramente, sim. Mas principalmente porque eu queria ser exemplo para eles. Porque eu queria mostrar para eles que é possível trabalhar e empreender em algo que você ama, ganhar dinheiro com isso... Ser ético e ser honesto num país onde a gente aprende que o esperto é melhor do que o inteligente. E aí, quando eu vi tudo isso... Pois é, a Ria Santos falou isso daí também, tá vendo? O meu filho sempre pergunta por que você trabalha muito à noite. E eu percebi que eu não podia mais dar essa resposta para eles. Mamãe trabalha para comprar as coisas. Não. E aí eu mudei a resposta. A mamãe trabalha porque a mamãe ama o que a mamãe faz. E é muito bom poder trabalhar com aquilo que a gente chama fazer. Você já viu que a mamãe pega um pedacinho de tecido, que na época era tecido, e transforma numa bolsa linda que alguém vai usar? Então, 
A mamãe trabalha porque eu fico feliz e eu levo felicidade para as outras pessoas. E assim eles cresceram. Eles cresceram ouvindo isso a partir daí. A pequenininha, quando nasceu, eu fiquei pensando, né? Eu já era professora, já tinha me tornado professora, estava me tornando professora. E eu falei para ela que eu precisava, em uma dessas perguntas que ela fez, ela perguntou por que, que eu trabalhava tanto, por que, que eu sempre estava no ateliê. E aí eu falei para ela, falei, sabe o que, que a mamãe faz? A mamãe ama ensinar. A mamãe não ensina você como desenha? A mamãe não ensina você como é que faz boneco de massinha? Então, a mamãe ensina outras pessoas a costurar coisas lindas, igual a mamãe faz. E eu ensino essas outras pessoas a fazerem isso de casa, para também estarem com os filhos, como a mamãe está com você. Não é legal isso? E aí um dia alguém perguntou para ela o que, que a mamãe fazia. E ela falou que a mamãe trabalhava para fazer as pessoas felizes. Isso não é muito melhor do que eu falar para os meus filhos que eu dedico horas de trabalho para o meu negócio para comprar, para ganhar dinheiro, para manter o capitalismo na cabeça deles? Não. Então, dentro dessas dicas que eu dei para vocês de como organizar suas metas diárias entre empreender, entre casa e família, façam isso também. Sentem com seus filhos e com seus maridos, com seus cônjuges, marido, esposa. Senta com eles e explica por que, que você trabalha tanto. Explica por que, que você dedica tantas horas do seu dia e Tanta cabeça, né, queimando, saindo, né, fumacinha, para fazer o que você faz. Ó, já observei que quando falamos para os nossos filhos que trabalhamos para comprar coisas para eles, eles se sentem culpados. Exatamente, eu me sentia culpada. Eu me sentia culpada quando minha mãe falava que trabalhava para me dar presente. Eu falava, não mãe, não pode, eu prefiro você. Eu prefiro você, sem que filho não há de preferir a mãe ou o pai por perto do que dinheiro se seu filho prefere presente e dinheiro é porque tá errado tá errado mas nunca é tarde para se consertar nunca, nunca eu comecei falando isso para os meus filhos mamãe está trabalhando para ganhar dinheiro para poder pagar a escola que você estuda para poder comprar o tênis para poder comprar né, a pizza não, a mamãe trabalha porque a mamãe ama o que faz a mamãe trabalha porque a mamãe quer fazer a diferença no mundo e porque eu quero provar para você que você é capaz de qualquer coisa. Se eu sou capaz de transformar sintético nisso daqui, se eu sou capaz de transformar rolinhos de material numa peça linda, se eu sou capaz de trabalhar em casa e criar coisas, meu filho, minha filha, você é capaz do que você quiser. Perceberam como muda? Perceberam como muda a forma como você expõe? Às vezes, tudo o que você precisa é utilizar o propósito do que você faz para poder conscientizar. Sabe o que vai acontecer no futuro? Seus filhos vão estar trabalhando com você. Eles vão querer te ajudar. A minha bebê, volte e meia, quer me ajudar. Ela queria hoje participar da live inteira. Eu não sei como é que ela não apareceu aqui ainda, acho que ela esqueceu. Que eu falei, pode, você vai lá no meio e participa e tal. Quando chega material da, da personal, né, chegam três, quatro caixas enormes e eu tenho que conferir tudo com as notas. Meus filhos me ajudam a conferir. Meus filhos me ajudam a guardar, a embalar, a colocar, a organizar. A última vez agora foi meu filho que organizou a estante. Ele falou, mãe, isso daqui tá muito bagunçado. Eu falei, não, então organiza, meu filho. Ele é ótimo em organizar, muito melhor do que eu. eu falei, organiza então pra mamãe. Porque eles sabem que você não trabalha só por dinheiro. E quanto mais você envolve a sua família no seu negócio, no seu propósito e não somente no seu dinheiro, mais forte ficam os laços, mais unido fica a família. Então, dedica tempo sim para a sua família, dedica tempo sim para o seu negócio, porque eu sei aqui no coração o quanto você ama fazer o que você faz. Eu sei aqui no coração o quanto você ama estar envolvido entre sintético, linha e máquina de costura e quanto a gente perde a noção do tempo quando a gente faz o que a gente ama. Mas aí, se você tem três metas diárias para cumprir com a sua família, você vai lembrar. É como se fosse um timer. Põe um timerzinho aí do seu lado. 
taca post-it na geladeira, no espelho do banheiro, tudo quanto é canto. Na, é, na geladeira é bom também. Pra você se dedicar a isso. Tire um, um tempo do dia pra fazer algo que só você e seus filhos fazem. Tire um tempo do dia pra fazer algo pra você, se você não tem filhos. Que seja tudo aquilo que eu já falei, que eu não vou repetir, que eu já falei pra caramba, né? Ó, tem uma amiga que trabalha com a família toda desde pequeninos, a caçula em cadeirinha pra entregar as peças e mensagem, acho lindo. É isso aí, Driartes. Meu filho faz a entrega do meu ateliê. Ele que faz a entrega da minha loja. Ele é meu bike boy, põe a máscara e faz a entrega de bicicleta aqui na rua e ama quando precisa sair pra fazer a entrega. Fica feliz da vida, porque ele ganha o dinheirinho dele e porque ele sai de bicicleta um pouco, que é o que ele ama fazer, mesmo que vá até o lugar e volte. Tá vendo? Essa live tá parecendo mais uma mentoria. É quase isso, né? Ó, verdade, esqueça até de comer. A hora que lembrei que não almocei ainda, porque lembrei da live. Eu fico conversando com você, você fala e eu respondo. Ok, de uma coisa linda. <risos> Gente, eu espero que vocês tenham gostado. É... A gente vai passando um pouquinho de tudo aquilo que a gente sabe, de tudo aquilo que a gente vive. E eu sou gente como a gente. Eu tenho três filhos, tenho marido. Não é fácil, não é fácil dar conta de tudo. Mas com um jeitinho, com amor, a gente consegue encaixar as coisas. Mas a gente nunca pode esquecer, por mais que a gente ame o nosso trabalho... Eu, eu, eu falo que o meu trabalho não é mais trabalho. O meu trabalho faz parte de mim. Faz parte do que eu sou. E é muito difícil você deixar o trabalho para fazer outra coisa, se é o que você é, né? Mas, ah, gente, ó, assim vocês vão me deixar emocionada aqui também, né? Mas eu tenho que lembrar por que que eu comecei a trabalhar com isso. Eu tenho que lembrar que o meu maior sonho sempre foi ser mãe. Sempre. Sempre foi ser mãe. Dona de casa, não. Mas mãe, sim. Dona de casa, eu sou péssima. Nunca sonhei ser dona de casa. Mas mãe, eu sempre sonhei. Então, eu não posso esquecer dos meus filhos. Ontem mesmo eu catei os três pra sair. Falei, ó, eu sempre saio mais com a bebê. Falei, vamos nós três, vamos, vamos, vamos esticar as pernas, vamos pegar um sol, vamos dar uma volta aqui. Aí demos a volta no quarteirão praticamente, paramos, tem um pé de amora na rua aqui do lado, que é um desespero. Todo dia tem amora lá. Eu paro lá de baixo com eles, e meu filho é mais alto, né, meu filho é gigante. Então meu filho cata amora pra todo mundo, né? Pois é, quase isso, né, Neide? Sugeri essa live pro meu marido, sugira. Sugiro assim, porque a gente acha que às vezes o marido não precisa, às vezes a gente acha que a mãe não precisa, que o pai não precisa, mas eu acho que todo mundo precisa saber que na hora de você falar com seus filhos, você tem que elaborar né, como você vai falar. Eu quero deixar um legado, eu quero deixar um legado. E antes de eu deixar um legado para quem está junto comigo, para é, o meu público, eu tenho que deixar um legado para minha família. E eu não vou deixar esse legado para minha família se eu dizer para eles que o mais importante de tudo é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é bom? É. Muito. Quero. Quero. Muito. Mas eu quero mais é deixar um legado no mundo. Então, gente, amo vocês. Muito. E saibam que cada pessoa que assiste, que comenta, que participa, cada pessoa que está nas minhas lives, cada pessoa que vai lá no meu canal... Cada pessoa que me retribui um pouco né, do que eu tenho dado todos os dias, serve como uma pilha para poder continuar. Serve como motivação para que eu continue deixando o meu legado. Não só para os meus filhos, né, mas para o mundo, para vocês, para todo mundo. Tá? Ó, parou. Ei, chega, acabou. Gente, amo vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, que aí amanhã a gente tá aqui juntinho de novo pra falar sobre mais algum tema que seja importante pra gente, que seja importante pra gente empreender, que seja importante pra gente é, sair da caixa e se renovar diante de tudo que nós estamos vivendo no momento, tá bom? Gratidão pela vida de cada um de vocês. Hoje, mais do que nunca, eu peço a Deus que ele ilumine vocês e a família de vocês. Que ele... Reúna novamente, né? caso esteja separado, caso esteja abalado, que ele alicerce essa estrutura novamente, porque tijolinho por tijolinho a gente vai colocando. O importante é ter o alicerce lá. Beijos, fiquem com Deus e até amanhã na próxima aula.